ഹലോ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ എന്താണ് വിശേഷമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഉണക്കയില കുത്തിപ്പൊടിച്ചതായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നോക്കാം ഉണക്കയില വേണം ഞാൻ ചെറുതാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വലിയ അയലാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഒരു ഒന്നര സവാൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് മീഡിയം സൈസ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കാം കുറച്ച് കറിലീഫ് റെഡ് ചില്ലി പിന്നെന്താ ഒരു മുക്കാ ടീസ്പൂൺ മുളകും പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളി അത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമുക്കൊന്ന് നമ്മളെ അയില മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി അതിനേക്കാൾ കൂടുതലൊന്നും വെക്കണമെന്നില്ല കാരണം കുഴപ്പമില്ല അത് ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് കുറച്ച് നേരമൊക്കെ ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ടച്ച് നന്നായി കഴുകി എടുത്തിട്ടുള്ള അയ അയലയാണ് ഇനി നമുക്കിത് കൂടുതൽ സമയം ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്നും വെക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അപ്പം തന്നെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് രണ്ട് കറിലീഫും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മളൊരു പാൻ വെച്ചു പാനിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കൂടുതലൊന്നും ഒഴി ഒഴിക്കണ്ട കേട്ടോ കുറച്ചൊക്കെ ഒഴിച്ചാൽ മതി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വലിയ അയിലയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ട് അയില എടുത്താൽ മതി അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ട രണ്ടെണ്ണം തന്നെ എടുത്ത അത്യാവശ്യത്തിന് നമുക്ക് കഴിക്കാനുണ്ടാവും ബാക്കിയും വരും ഞാൻ ചെറുത് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ചെറുത് അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മളിത് എപ്പോഴും ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കാറ് ഉണക്കിയാലും നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാം ആറ് അയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറുതാണ് വലുതാണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം മതി ഓക്കെ നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതുവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഉണക്കയില ഫ്രൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ഈ പാൻ മാറ്റാനോ വേറൊരു പാത്രത്തിൽ എടുക്കാനോ ഒന്നും നിൽക്കണ്ട നമ്മൾ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് സവാള ഇടയണത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേറെ ഓയിലൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് അത് പ്രത്യേകം പറയണ ഉപ്പിൻ്റെ ആവശ്യം നമുക്കിതിൽ വരുന്നില്ല ഈ അയില ഉണക്കയില ഉപ്പിട്ടതായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിനെ ഒഴിവാക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം ഉപ്പ് ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടിട്ട് കണ്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ നമുക്കിനി ചില്ല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ചില്ലി റെഡ് ഗ്രീൻ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏതാണെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളെ മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചില്ലി പൗഡർ ഞങ്ങൾക്കത് മെയിനാണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല എരിവുള്ളത് ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കറിലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ അയിലേക്ക് ഇട്ടതിന് ബാക്കിയുള്ള മുളക് പൊടി കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ അയില ഇടേണ്ട നേരമായി ഇനിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഡിഷ് അയില കുത്തിപ്പൊടിച്ചതാണെന്ന് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കുത്തിപ്പൊടിക്കൽ എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് കാണാം ഇത് യൂട്യൂബിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി നോക്കണം ഇത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എന്താ നമ്മൾ നമ്മളെ കണ്ടോ കൈ കൊണ്ട് ഞാൻ പിടിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നുള്ളത് 
എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിന് മുള്ളൊക്കെ അതിൽ പൊടിയില്ലേ അതൊട്ടുമില്ല ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ച് തരാം നമ്മൾ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് കുത്തേണ്ട ഒന്നും ആവശ്യമല്ല നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും നമുക്ക് ആ മുള്ള് വേറിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ അതിലുണ്ടാവും അത് കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇത് കൂട്ടാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതുപോലെ പച്ചക്കറിയൊക്കെ ഉള്ള ദിവസം ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കണ കാരണം ഇന്ന് പച്ചക്കറിയാണ് അതും ഈ ഒരു അയില കുത്തി പൊടിച്ചതും ഒരു പപ്പടം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഹാ സൂപ്പറാണ് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും ഉണക്കിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുള്ളൂന്നില്ല അല്ലാത്തവരൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കൂ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ വളരെ ഈസിയാണ് പിന്നെ തക്കാളിയൊന്നും ഇടരുത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറും പിന്നെ നമ്മളിത് കുത്തി പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഇത് കുത്തി പൊടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കൊടുക്കണം വെറുതെ നമ്മൾ സ്റ്റവിലെ തീ കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വെറുതെ ഇങ്ങനെ വറുത്ത് കോരുക അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്കിതുപോലെ മുള്ളുകൾ കിട്ടുമ്പോൾ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഓക്കെ എന്തായാലും ഇതാ ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കുക അത്ര തന്നെ ഉള്ളു ഇനിയുള്ള പണികളൊക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കറി ലീഫ് ഇട ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഡ്രൈ ആവുന്നത് വരെ തീ ഒന്ന് കുറച്ചിടണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നു ചില്ലി ഇടുന്ന സമയത്ത് കത്തി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഹോളാക്കി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കീറിയുടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഇനി എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എന്തായാലും അറിയിക്കണം ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്യാനൊന്ന് ശ്രമിക്കണം പിന്നെന്താ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് ഒന്ന് ട്രൈ ചോക്കി ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫോട്ടോസൊക്കെ വിടണം കേട്ടോ നമ്മളെ പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ കറി ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സർവിയും ബോളിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്തായാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി അടിപൊളിയായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കും കേട്ടോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ മാറ്റി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ചോറ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണു എന്തായാലും നിങ്ങളിതുപോലൊക്കെ നോക്കുക ട്രൈ ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ചോറ് കഴിക്കുക എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും കുട്ടികൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഓക്കെ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്